হে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের আজকের এই চার নম্বর ক্লাসটাতে আসার জন্য তুমি একটু বুঝে নাও ঠান্ডা মাথায় যে আমরা আগে তিনটা ক্লাস আমরা কি পড়লাম ফার্স্টে পড়লাম হচ্ছে ত্রিভুজের সূত্র সামান্তরিকের সূত্র এরপর ছিল বহুভূত সূত্র এখন আমরা কি কাজ করব যে সামান্তরিকের সূত্রে আমরা যে লব্ধিটা পড়লাম না আর আমরা আর এর মান দিক এগুলো বের করব রাইট এখন আর এর মান দিক বের করার জন্য আগে আমাদের ব্যাপারটা কি মনে আছে আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল আমরা একটা সামান্তরিক ড্র করতাম সামান্তরিকের দুইটা সন্নিহিত বাহু ছিল একটা হচ্ছে পি কিউ আর এই যে কর্ণটা আর সেটা কি নির্দেশ করতো ওদের রেজাল্টেন্ট এখন ধরো আমি যদি এদের নাম দিই এটা হচ্ছে ও এ এটা হচ্ছে বি আর এটা সি এখন ঝামেলাটা এক জায়গায় কি আমি যদি আর এর মানটা বের করতে চাই এখন আরটা যদি আমাদের একটা সমকোণী ত্রিভুজ হতো সমকোণী ত্রিভুজ হলে কি খুব একটা ভালো ব্যাপার থাকতো সমকোণী ত্রিভুজ হলে আমরা কি কাজ করতে পারতাম যে এখানে পিথাগোরাসের থিওরাম অ্যাপ্লাই করতে পারতাম কিন্তু এটা দেখছো এখন সমকোণী ত্রিভুজ না যেহেতু না তা আমরা যদি একটু জোর করে সমকোণী ত্রিভুজ বানাতে চাই আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি দেখো আমরা কাজ করতে পারি কি আমরা এইখান থেকে একটা লম্ব ড্র করবো বি বিন্দু থেকে একটা লম্ব ড্র করলাম আমরা দেখব এই যে লম্বটা ছিল সেই লম্বটা ও সি ও এর দেখো তো ও এটা কি এক্স এক্সিস বরাবর না দেখো খেয়াল করো আমরা যদি এখানে ও এ ড্র করতে চাই ও এটা এক্স এক্সিস বরাবর আমরা একটা জিনিস দেখবো কি এটা ও এর এক্সটেনশন যে পয়েন্টটা ছিল সেটাকে সে কোন বিন্দুতে ছেদ করে ধরো এটাকে সে এই বিন্দুতে ছেদ করলো ও এর এক্সটেনশন পয়েন্টটাকে এখন আমরা যদি এটা বলি এটা নাম দিলাম হচ্ছে ডি আমার কি কাজ করলাম দেখো তো বি থেকে একটা লম্ব ড্র করলাম আর এটা দেখলাম ও এর যে এক্সটেনশনটা ছিল বা ওর বর্ধিত অংশকে ডি বিন্দুতে ছেদ করছে এখন যদি আমাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে গেছি আমরা তো এটা কি বলো এটা সমকোণ ছিল না নাইনটি ডিগ্রি এখন যদি আমরা এখানে এ কাজ করি ও বি ডি পুরা ত্রিভুজটার মধ্যে আমরা ও বি ডি পুরা ত্রিভুজের মধ্যে আমরা দেখো ও বিটাই আমাদের রেজাল্টেন্টটা লব্ধি আমাদের টার্গেট হচ্ছে ও বি এর ভ্যালু বের করা কারণ এর আগে একটা কথা বলো আমাকে আমি ধরে নেই পি আর কিউ যেটা ছিল ওদের মধ্যবর্তী কোনটা ছিল আলফা পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা আমি ধরে নিয়েছি এখন তুমি বলো এটা কিউ হলে এটাও কিউ আর একটা জিনিস খেয়াল করছে এই দুইটা হচ্ছে সমান্তরাল আর ও ডিটা হচ্ছে ওদের একটা সাধারণ ছেদক কমন ইন্টারসেক্ট সাধারণ ছেদক থাকলে এই যে অ্যাঙ্গেলগুলো এগুলোকে বলে অনুরূপ কোণ আর এটা একটু ঠান্ডা মধ্যে বুঝো না এটা তো পি এর ডিরেকশান এটা হচ্ছে কিউ এর ডিরেকশান তো পি কিউ এর মধ্যবর্তী কোণ এখানে আলফা মানে এখানেও আলফা থাকবে আমি কি বুঝাতে পারতেছি ভাইয়া এখন তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝো আমাদের টার্গেটটা কি ও বি বের করা না মান বের করা তাহলে আমরা এখন যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটাতে যাই ট্রায়াঙ্গেল ধরো বি ও ডি এ ট্রায়াঙ্গেলটাতে গেলাম আমরা কোন ট্রায়াঙ্গেলে গেলাম বি ও ডি ট্রায়াঙ্গেলে পুরা বড়োটাতে বি ও ডি ট্রায়াঙ্গেলে তুমি একটা জিনিস দেখো খেয়াল করো পিজা করার শ্রীরাম অ্যাপ্লাই করলো ও বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার দেখছো ও বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ও ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার দেখে একটা ঝামেলা আছে দেখো ও ডি মানে কি ও এ প্লাস এ ডি না একটু খেয়াল করছো দেখো তো ও ডি মানে হচ্ছে ও এ প্লাস এ ডি হোল স্কোয়ার প্লাস আমি কি বলতে পারি বি ডি স্কোয়ার ইকোয়াল টু ও বি স্কোয়ার এটাকে ধরো আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিলাম এখন এই সমীকরণে দেখো তুমি একটা কি জানো তুমি জানো যে ও বি মানে হচ্ছে আর ও এ মানে হচ্ছে কি বলো পি কিন্তু তুমি এখানে এ ডি আর বি ডি জানো না এখন দেখো এ ডি আর বি ডি ওই এক্সটেনশন পার্টটা না এটা কোথ থেকে আসছে বলো এই পুচকু এ ট্রায়াঙ্গেল থেকে আসছে এই ছোটো ট্রায়াঙ্গেলটা কোনটা বলো ত্রিভুজটা কোনটা এ বি ডি এখন আমি যদি বলি ইন ট্রায়াঙ্গেল এ বি ডি এ বি ডি ট্রায়াঙ্গেলে তুমি দেখো খেয়াল করো ঠান্ডা কথায় এ বি ডি পুচকু ট্রায়াঙ্গেলটাতে ধরো আমি এখানে কজ আলফা নিলাম কজ আলফা কেন নিলাম বলো কজ আলফা মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ এখানে দেখো ভূমির জায়গায় কে আসছে ভূমির জায়গায় আছে এ ডি আর অতিভুজের জায়গায় আছে কিউ আমার ভেক্টর নিচ্ছি না কেন আমরা এখানে মান বের করতেছি আগে শুধু মান তাহলে তুমি আমাকে এখানে একটা কথা বলো তাহলে এখানে শুধু এ ডি মানে হবে কি কিউ কজ আলফা এ ডির মান আমরা কি বলতে পারি বলো কিউ কজ আলফা বলতে পারি সিমিলারলি এখন আমরা যদি এখানে বলি যে সাইন আলফা নেই তো সাইন আলফা মানে কি বলো লম্ব বাই অতিভুজ এখানে লম্বের জায়গায় কি আছে বলো বি ডি আর অতিভুজের জায়গায় তো কিউ তাহলে আমি বলতে পারি লম্ব মানে হচ্ছে বি ডি আর অতিভুজটা কিউ সিমিলারলি আমরা বি ডি এর ভ্যালু বের করতে পারি কি বলো কিউ সাইন আলফা দেখো তো ভাইয়া বি ডি এর ভ্যালু কিউ সাইন আলফা বের হয়ে গেছে রাইট তাহলে আমাদের এখানে যে এক নাম্বার সমীকরণ ছিল সেখানে ব্যাপারটা কি আমি ও জানি এখন
ও এ জানে এ ডি জানে বি ডি জানে আমি সবগুলো বের করে ফেলছি এখন জাস্ট ওইখানে তুমি মানটা বসায় দাও এখন মানটা বসালে কি হবে আমি একটু পরের স্লাইডে দেখি এর আগে তোমরা এটা স্ক্রিনশট তুলে ফেলো বুঝছো ওকে আমি এখন পরেরটাতে যাই তাহলে তোলার পর এখন তুমি একটা জিনিস দেখো আমি যদি এভাবে বলি ফ্রম ওয়ান এক থেকে তো একে আসো তুমি দেখো একে কি ছিল ও বি স্কোয়ার এখন ও বি মানে কি আমাদের আর না এটি তো বের করা লাগবে দেখো ও বি মানে হচ্ছে কিন্তু আর তাহলে এখানে দেখো আমি যদি মান বসাই মান বসালে কি হয় দেখো আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ কস আলফা হোল স্কোয়ার কিউ সাইন আলফা হোল স্কোয়ার কেন আসছে আমি একটু বলি দেখো এটা তো ও বি স্কোয়ার ছিল ও এ তাই না প্লাস কি ছিল বলো এ ডি আর এইটা কি ছিল আমাদের বি ডি তো আমার প্রত্যেকটা মান বসাই দিলাম তো আমার যদি প্রত্যেকটা মান বসাই এটা আসে আসলে কি হবে দেখো খেয়াল করো এখানে আমার যদি বলি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে দেখো খুব কঠিন ফর্মুলা আসবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার জাস্ট বাচ্চা কাল থেকে পড়ে আসতেছো একদম মুরগি টাইপের একটা ফর্মুলা এখন দেখো তাহলে কি হয় পি স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা আর এখানে বলতে পারি আমরা কিউ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার আলফা আর এখানে আমরা বলতে পারি কিউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা রাইট এখন তুমি একটা জিনিস বুঝে নাও আমাদের এই ফর্মুলাতে এই জিনিসটা আসছে এখন আসার পর আমরা যদি এখানে একটু বুঝো ঠান্ডা মাথায় এটা একদম কঠিন কিছু না আমরা জাস্ট এখানে লাস্টের পোর্শনটাতে দেখো তুমি কিউ স্কোয়ার কমন নাও কমন নিলে কি থাকে দেখো কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা এখন আমি যদি বলি তোমাকে কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার আলফা মানে কি ওয়ান তাহলে তুমি দেখো এখানে একটু বুঝে নাও তাহলে আমি যদি আর এর ভ্যালুটা একটু গুছিয়ে লিখি তো এখানে পি স্কোয়ার আর কিউ স্কোয়ারটাকে সামনে লিখলাম প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা বলা যায় রাইট তো এটা যদি বলা যায় এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার চলে আসতেছে এটাই হচ্ছে আমাদের লব্ধির মানের সমীকরণটা আর হচ্ছে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এটা হচ্ছে আর এর ইকুয়েশন যেটা এটা আসলো এটা নিয়ে কারো কোনো ঝামেলা আছে থাকলে বলো এটা একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও তাহলে আমাদের লব্ধির মান বের করা শেষ এখন একটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছে লব্ধির দিক এখন তুমি দেখো খেয়াল করো আমি যদি আমার হাতটাই দিকে দিলাম বললাম জিরো ডিগ্রি নাইনটি বললাম ওয়ান এইটি তো যখনই আমি অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে ফেলে আমার ডিরেকশান চেঞ্জ হয়ে যায় তো এইটাই বুঝায় যে লব্ধির ক্ষেত্রে সেম ব্যাপার লব্ধির ক্ষেত্রে সেম ব্যাপার কি ওর লব্ধির দিক ডিরেকশান এটা বোঝায় ওর অ্যাঙ্গেল আমি ধরে নেই সে পি এর সাথে এখানে থিয়েটার অ্যাঙ্গেলে আসছে পি এর সাথে কোন অ্যাঙ্গেলে আসে থিয়েটার তুমি একটা জিনিস দেখো এইখানে যদি আমি এই কাজটা করি যে ট্যান থিটা নেই বিওডিতে বিওডিতে ট্যান থিটা নিলাম ধরো আমরা পরেরটাতে একটু বললাম একটা ট্রাইঙ্গেল কোনটা নিলাম বিওডি এটাতে আমরা কোন থিটা নিলাম ট্যান থিটা আমাকে থিটা বের করা লাগবে এখন ট্যান থিটা মানে কি একটু দেখো তো আমার সাথে আসো যদি ট্যান থিটা নেই বিডি বাই ওডি বলা যায় না দেখো তো লম্ব বাই ভূমি ট্যান থিটা তাহলে কি হয় এখানে একটু এদিকে খেয়াল করো লম্ব কোনটা ছিল আমাদের বিডি বাই ও ডি এখন আমরা দেখো এটাও তো জানি বিডি তো বিডি আছেই ও ডি কে লিখা যায় ও এ প্লাস এ ডি এখন দেখো তুমি এর আগে সবগুলোর ভ্যালু বের করছো বিডি কি ছিল কিউ সাইন আলফা এটা ছিল পি প্লাস কিউ কজ আলফা ইজ ইকুয়াল টু কি বলো ট্যান থিয়েটার তো তুমি এটাতে চাইলে ট্যান ইনভার্স করে থিয়েটার ভ্যালু বের করতে পারো কিন্তু এইটাকে অনেকে ফর্মুলা আকারে লিখে তাহলে দেখো এখানে থিয়েটারটাই হচ্ছে কার ডিরেকশান বলো থিয়েটারটাই হচ্ছে আর এর ডিরেকশান কিন্তু থিয়েটারটা কার সাথে পি এর সাথে এখন দেখো এই ফর্মুলা অনেকের মনে রাখতে সমস্যা হয় তো এখানে একটু কিছু চকপক্ষ ম্যাথড বলে চকপক্ষ ম্যাথড মানে মনে রাখার জন্য কিছু জিনিস ঠিক আছে তোমার এমনি মনে থাকলে কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট বুঝানোর জন্য বুঝাচ্ছি দেখো ট্যান মানে কি সাইন বাই কজ না আর থিটাটা কার সাথে ছিল পি এর সাথে তো আমার বলি দেখছো নিচে পি যোগ আকারে আছে সিঙ্গেল ওর সাথে সাইন কজ কেউ নাই তো আমরা এভাবে বলি যার সাথে অ্যাঙ্গেল সে সিঙ্গেল এখন দেখো অ্যাঙ্গেল কার সাথে বলো পি এর সাথে এই জন্য সিঙ্গেল অবস্থায় আছে এখন এই থিয়েটারটা হচ্ছে কার সাথে বের করছো বলো এই যে থিয়েটারটা থিয়েটারটা কার সাথে ছিল পি আর আর এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তাই না পি আর আর এর মধ্যবর্তী কোন এখন তোমার কথা হয়েছে যে ভাইয়া আমি ডিরেকশান কেন পি এর সাথে ধরব আমি কিউ এর সাথে কেন ধরলাম না এটা তোমার ইচ্ছা রে বাবা তুমি ধরো ধরলো তুমি কিউ এর সাথে আটটা কত অ্যাঙ্গেল আছে ফাইভ এখন তুমি যদি এখানে লিখতে চাও ওই চকপেক ম্যাথডে ওই সেম ম্যাথডে তুমি যদি এখন এখানে লিখতে চাও এখন একটু বলি তোমাকে দেখো এখানে তুমি খেয়াল করো যদি তুমি ট্যান ফাই লিখো ধরো তুমি ট্যান ফাই লিখলা এখন বলো কার সাথে অ্যাঙ্গেল বলো তুমি বলো কার সাথে অ্যাঙ্গেল ছিল 
অ্যাঙ্গেল ছিল হচ্ছে কিউ এর সাথে তাহলে কিউ সিঙ্গেল তাহলে টেন ফাই লিখলে তুমি কি লিখবা পি সাইন আলফা কিউ প্লাস পি কজ আলফা তো এখানে ফাইটা কার সাথে অ্যাঙ্গেল ছিল কিউ এর সাথে এই জন্য কিউ সিঙ্গেল তাহলে আমি এখানে একটা জিনিস বলতে পারি ফাইটা কি ছিল কিউ আর আর এর মধ্যবর্তী কোন তো এগুলো হচ্ছে আর এর ডিরেকশান বুঝছেন তো ডিরেকশন তোমার উপর ডিপেন্ড করে তুমি চাইলে পি এর সাথেও বের করতে পারো তুমি চাইলে কিউ এর সাথেও কি বের করতে পারো ডিরেকশন বের করতে পারো ভাই কি বুঝাতে পারতেছি এইটা ছিল লব্ধির সমীকরণ লব্ধির মান দিক আর এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কি জানো ভাই এখানে যদি তুমি পি কিউ লিখলা সবগুলো লিখলা না পি কিউ তুমি যেই কোনো ভেক্টর দ্বারা তুমি পি কিউকে কি করতে পারো বলো নর্মালি তুমি রিপ্লেস করতে পারো ধরো বল হতে পারে সরণ হতে পারে বেগ হতে পারে তরণ পৃথিবীর যত ভেক্টর কোয়ান্টিটিগুলো আছে এগুলোকে তুমি পি কিউ দ্বারা রিপ্লেস করতে পারো তো আর একটা ব্যাপার কি তুমি যে এখানে লব্ধির মান দিক বের করলা এখানে ছোট্ট একটা ব্যাপার একটু দু একটা কন্ডিশন এগুলো একটু মনে রাখবা যে পি কিউ এর ক্ষেত্রে ওরা সেম ইনিশিয়াল পয়েন্ট মানে একই আদি বিন্দু থাকা লাগবে ওরা একই সময় ক্রিয়া করা লাগবে তাহলেই তুমি কি লব্ধির সময় কোনটা ফেলতে পারো তো এর পরের ভিডিওতে আমার কি কাজ করবো জানো ভাই এই যে সমীকরণগুলো পড়লা আমরা এগুলোর প্রয়োগ দেখাবো তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটাতে আমাদের সাথে থাকার জন্য